বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রনি হালদার আজ আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ জাবেদা সম্পর্কিত থিওরিটিক্যাল আলোচনা করব আজ আমাদের পার্ট টু জাবেদা যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল জার্নাল যেটা একটা ফরাসি শব্দ থেকে এসেছে জার্নাল জে ও ইউ আর জার এর শব্দের অর্থ হচ্ছে দিন বা ডে হ্যাঁ অর্থাৎ জাবেদা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ডে বুক যেটা হচ্ছে প্রাথমিক হিসাবের প্রাথমিক বই অর্থাৎ এই বইয়েই লেনদেনগুলিকে প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয় এখান থেকেই লেজারে বা খতিয়ানে ট্রান্সফার হয় খতিয়ান থেকে রেওমিল রেওমিল থেকে তারপরে যে হিসাবের প্রক্রিয়াগুলি আছে অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী তৈরি করার জন্য যে স্টেপগুলি আছে সেগুলিতে যাওয়া হয় তার মানে একটা প্রতিষ্ঠানে প্রথম যেখানে লেনদেনগুলি হিসাবভুক্ত করা হয় সেই বইটার নাম কিন্তু জাবেদা সুতরাং এটার গুরুত্ব অনেক তো চলুন বন্ধুরা দেখি পরে পরে কি আলোচনা করা যায় এবার আমরা আলোচনা করব জাবেদার গুরুত্ব কি অর্থাৎ এই জাবেদা বই যদি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা হয় বা প্রতিষ্ঠানে মেনটেন করা হয় তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান এই জাবেদা থেকে কি কি উপকার পেতে পারে অর্থাৎ এর সুবিধাগুলো কি কি জাবেদা বহি সংরক্ষণ করার সুবিধাটা কি প্রথম সুবিধা হচ্ছে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা অর্থাৎ প্রত্যেক দিন অনেক পরিমাণ লেনদেন একটি প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয় সুতরাং জাবেদা যেহেতু প্রাথমিক হিসাবের বই সুতরাং এইখানে প্রত্যেকটা লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় নির্ধারিত ছকের মাধ্যমে নেক্সট হচ্ছে লেনদেনের মোট সংখ্যা এবং পরিমাণ জানা যায় মোট সংখ্যা তার মানে প্রত্যেক দিন কি পরিমাণ লেনদেন সংগঠিত হচ্ছে কত টি হচ্ছে এবং টোটাল টাকার পরিমাণ কত সেইটা কিন্তু জাবেদা থেকে জানা যায় অর্থাৎ দেখা গেল একটা প্রতিষ্ঠানে এক দিনে দশটি লেনদেন হলো যেহেতু প্রত্যেকটা লেনদেনকেই আলাদা আলাদা করে আমরা জাবেদা হিসাবভুক্ত করি সেই জন্য প্রত্যেকটা লেনদেনের সংখ্যা আমরা জানতে পারি যে আজকে কি পরিমাণ লেনদেন সংগঠিত হয়েছে টোটাল টাকার পরিমাণ ছিল কত এবং কত টি লেনদেন হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা জাবেদার মাধ্যমে জানতে পারি দ্বৈত সত্তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয় কারণ আপনারা জানেন জাবেদায় যখন অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সুতরাং এখানে যে দ্বৈত সত্তা দুইটা পক্ষ যে থাকে দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকতে পারে সেটা নিশ্চিত করেই জাবেদায় অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয় সুতরাং এখানে ভুল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম তারপর হচ্ছে লেনদেনের ব্যাখ্যা আমরা জানি জাবেদার যে ছক দেখিয়েছিলাম সেখানে ব্যাখ্যা দেয়া বাধ্যতামূলক সুতরাং প্রত্যেকটা লেনদেনের সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত একটা ধারণা কিন্তু এই ব্যাখ্যা থেকে পেয়ে থাকি দেন হচ্ছে ভুল ত্রুটি হ্রাস এখানে ভুল ত্রুটি হ্রাস বলতে বুঝিয়েছে যে আমি যখন আর্থিক বিবরণী করব চূড়ান্ত হিসাব করব বা যখন রেওমিল করব বা যখন ক্ষতিয়ান করব তখন সেইখানে ভুলের সম্ভাবনা অনেক অনেকাংশে কমিয়ে দেয় কারণ আমরা যখন জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত করি তখন প্রত্যেকটা লেনদেন আমরা কিন্তু অ্যানালিসিস করি অ্যানালিসিস করে হিসাবের শ্রেণী নির্ধারণ করি শ্রেণী নির্ধারণ করে ডেবিট ক্রেডিট নির্ধারণ করি সেখানে টাকার অঙ্ক উভয় পাস যোগ করি সেখানে উভয় পাস একই হতে হবে সমপরিমাণ হতে হবে সেগুলি যোগ করি সুতরাং এই চেকগুলি কিন্তু জাবেদা যখন আমরা করছি তখনই কিন্তু প্রত্যেকটা লেনদেনের চেকিং হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যে কারণে পরবর্তী হিসাব ধাপগুলিতে ভুল দুটি হ্রাস পায় দেন হচ্ছে ভবিষ্যৎ সূত্র বা প্রমাণ রেফারেন্স যেটা যে যদি কখনো কোনো অ্যামাউন্ট সম্পর্কে কোনো লেনদেন সম্পর্কে আমার কোনো ধরনের প্রশ্ন উদ্ভব হয় কোনো সন্দেহ হয় তখন কিন্তু আমরা রেফারেন্স ধরে অর্থাৎ যেহেতু আপনারা জানেন ক্ষতিয়ান যখন করব যখন তখন জাবেদা পৃষ্ঠার নাম্বার দেয়া হয় আবার জাবেদায় ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠার নাম্বার দেয়া হয় সুতরাং যেহেতু নাম্বার থাকে আমরা নাম্বার দেখে কিন্তু খুব সহজেই ওই জাবেদার বের করতে পারি এবং যেহেতু প্রত্যেকটা জাবেদা যখন আমরা দিব বা প্রতিষ্ঠান যখন প্রত্যেকটা জাবেদার দাখিলা দেয় তখন ওই জাবেদার এগেনস্টে বা ওই জাবেদার সপক্ষে একটা প্রমাণপত্র থাকে সুতরাং কোনো ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব হলে আমরা রেফারেন্স ধরে ওই নাম্বার জাবেদায় গিয়ে 
ওই জাবেদার রিলেটেড যে ডকুমেন্টস আসে আছে সেটাও কিন্তু আমরা সার্চ করে প্রকৃত ঘটনাটা জানতে পারি বা প্রমাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি পাকা বইয়ের সহায়ক পাকা বই বলতে বোঝায় খতিয়ান খতিয়ান যেহেতু পাকা বই এই পাকা বইটাকে সহায়তা করে জাবেদা জাবেদা হচ্ছে হিসাবে প্রাথমিক বই ঠিক আছে সুতরাং জাবেদা খতিয়ান হতে সাহায্য করে খতিয়ানকে সাহায্য করে কিভাবে সাহায্য করে যেমন এইখানে আমরা জাবেদা যখন দিব জাবেদা দাখিলা ধরেন এখানে এরকম একটা জাবেদা দাখিলা আছে ক্রয় হিসাব ডেবিট টু নগদান হিসাব এখন এই জাবেদাটা কিভাবে খতিয়ানকে অর্থাৎ খতিয়ান বলতে বোঝায় পাকা বই হিসাবে তাহলে খতিয়ানকে কিভাবে হেল্প করে আমরা একটু যদি দেখি এইখানে খতিয়ানে পোস্টিং যদি আমি দেই ক্রয় হিসাবটা যখন লিখব এখানে দেখেন যে ছকটা দেওয়া আছে এখানে খতিয়ানের ছকটা কিন্তু টি ছক আমরা টি ছক পড়েছি এর আগে হ্যাঁ এই যে টিয়ের মতো তাহলে ডেবিট পাশে ক্রয় হিসাব কি ডেবিটের আইটেম সুতরাং ডেবিট পাশে টাকা বসালাম পাঁচ হাজার হ্যাঁ আর লিখতে হবে বিপরীত কথাটা হ্যাঁ তাহলে নগদান লিখলাম এভাবে কিন্তু এই যে ক্রয় হিসাবটা এখানে যখনই আসলো তখন আমি কিন্তু সহজে এখানে বসাতে পারবো যেহেতু এখানে আমার কি কি হিসাব হিসাবের টাইটেল কি হবে নগদান হিসাব নাকি ক্রয় হিসাব সেটা এখানে দেয়া আছে খুব সহজে আমি ক্রয় নামে একটা লেজার ওপেন করলাম নগদান নামে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করলাম হ্যাঁ হিসাব ওপেন করলাম সুতরাং এই জাবেদা দেওয়ার ফলে আমার হিসাবটা বের করতে সুবিধা অর্থাৎ ক্ষতিয়ান যখন আমি করব কি হিসাবে ক্ষতিয়ান করব সেটা আমি খুব সহজেই এখান থেকেই বের করতে পারি তারপরে টাকা ডেবিট নাকি ক্রেডিট সব কিছু এখানেই করা আছে শুধু ক্ষতিয়ান করার সময় এর পোস্টিংটা দেয়া আর কি হ্যাঁ কাজ যা করার জাবেদাই করা থাকে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে জাবেদা পাকা বইয়ের সহায়ক অর্থাৎ পাকা বই হচ্ছে ক্ষতিয়ান সুতরাং ক্ষতিয়ানের সহায়ক এবারে আমরা একটু চলে যাব হিসাব জাবেদার শ্রেণী বিভাগে অর্থাৎ কত প্রকার জাবেদা আছে জাবেদা প্রধানত হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে সাধারণ বা প্রকৃত জাবেদা প্রকৃত জাবেদা যে কথা সাধারণ জাবেদাও একই কথা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় জেনারেল জার্নাল এবং অন্যটি হচ্ছে বিশেষ জাবেদা যেটা হচ্ছে স্পেশাল জার্নাল এখন সাধারণ জাবেদা এবং বিশেষ জাবেদা কেন এটার বিশেষত্ব কি প্রথমে আমরা যদি সাধারণ জাবেদা কথা বলি সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিছু খরচ আছে যেগুলি বারবার হয় না হ্যাঁ এগুলি একটু অনিয়মিত হ্যাঁ এগুলি বারবার হয় না বারবার হলেও কম হয় পরিমাণে বিশেষ জাবেদায় যেসব যেমন ক্রয় একটা প্রতিষ্ঠানে ক্রয় মাসের মধ্যে চারবার পাঁচবার হতে পারে তিনবার চারবার হতে পারে কিন্তু স্টেশনারি খরচ এটা দেখা যায় মাসের মধ্যে একবারই হলো হ্যাঁ সুতরাং যেসব লেনদেনগুলি অপেক্ষাকৃত কম পুনরাবৃত্তি হয় সেসব জাবেদা যে যে সেসবের জন্য যে জাবেদা করা হয় বা অন্তর্ভুক্তি করা হয় সেগুলিকে আমরা সাধারণ বা প্রকৃত জাবেদা বলব এবং বিশেষ জাবেদার ক্ষেত্রে যেসব লেনদেনগুলি একই জাতীয় লেনদেন বারবার সংগঠিত হয় রিপিটেডলি সেগুলিকে আমরা বিশেষ জাবেদা অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে সাধারণ জাবেদার মধ্যে কি কি ধরনের জাবেদা আছে যেমন সংশোধনী জাবেদা অর্থাৎ আপনি কোনো জাবেদা দিতে হঠাৎ করে ভুল করে ফেললেন এখন হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম হচ্ছে আপনি কখনো কোনো ভুল করলে কোনো এন্ট্রি দিতে যদি আপনি ভুল করেন দাখিলে দিতে ভুল করেন সেক্ষেত্রে আপনি কেটে দিতে পারবেন না আপনি একটা উল্টা জাবেদা দিতে হবে কীরকম যদি ধরেন ক্রয় করে এক ক্রয় নামে ক্রয় নামে ধরেন একশো টাকা বেশি লিখলেন এখন তখন জাবেদা দিবেন কি ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এটাকে যদি আপনি ভুলটা সংশোধন করতে চান তাহলে এটা উল্টাই দিতে হবে অর্থাৎ রিভার্স করতে হবে রিভার্স এন্ট্রি দিতে হবে তার মানে সংশোধনী জাবেদা সুতরাং সংশোধনী জাবেদা মানুষ তো ভুল কম করে তাই না সুতরাং এটার পরিমাণ কম এই ধরনের জাবেদা যদি থাকে যে ভুল হয়েছে সেটা সংশোধনী দিতে হবে যে জাবেদার মাধ্যমে সেটা হচ্ছে সংশোধনী জাবেদা সমন্বয় জাবেদা সমন্বয় জাবেদা হচ্ছে যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা হচ্ছে যখন হিসাব কাল শেষের পর্যায়ে 
যদি হিসাব ভুক্তকরণ করা হয় নাই এরকম কোন আইটেম বাকি থাকে অথবা কোন অগ্রিম কোন বকেয়া এরকম কোন আইটেম যেটা হচ্ছে আমরা মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি আয় প্রদান হিসাবে পড়েছি যেগুলি যে শুধুমাত্র চলতি বছরের হিসাবটুকু আমি এই বছরের মধ্যে রাখব বাকিটা পরবর্তী বছরের জন্য চলে যাবে সুতরাং ওই বর্তমান বছরের জন্য রাখতে হলে যে অগ্রিম বকেয়া এইসব যাবেদা বা এইসব লেনদেনগুলি এন্ট্রি করার জন্য সমন্বয় যাবেদার প্রয়োগ করা হয় আমরা দেখতে পাবো সমন্বয় যাবেদা যখন আমরা চূড়ান্ত হিসাব করব তখন সমন্বয় যাবেদা আসবে সমাপনী যাবেদা সমাপনী যাবেদা হচ্ছে যখন আপনার হিসাব বছর শেষ হবে বা হিসাব কাল শেষ হবে হিসাব কাল শেষ হওয়ার সময়ে কিছু যাবেদা দেয়া হয় অর্থাৎ ওই কোনো লেজারকে বা ক্ষতিয়ানকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে একটা সমাপনী যাবেদা দেয়া হয় এটা মূলত বছরের শেষে হয় বা যত হিসাব কাল যতটুকু সময় থাকবে তার শেষ সময়ে তার মানে এটা একটা হিসাব কালে একবারই মাত্র হয় এটা সাধারণ যাবেদা যাবে প্রারম্ভিক যাবেদা প্রারম্ভিক যাবেদাটা হচ্ছে আপনি সমাপনী করে পরবর্তী কাল যখন আবার শুরু করবেন পরবর্তী হিসাব কাল যখন শুরু করবেন তখন যে যাবেদাটা দেয়া হয় সেটাকে বলা হয় প্রারম্ভিক যাবেদা এবং অন্যান্য যাবেদা এছাড়াও এরকম যদি ইরেগুলার বা ই রিপিটেটিভ বা লেস রিপিটেটিভ যদি কোনো লেনদেন আসে সেক্ষেত্রেও প্রকৃত যাবেদা বা সাধারণ যাবেদায় এটার অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয় ইভেন বিশেষ যাবেদায় যেসব আইটেমগুলি থাকবে সেগুলিও কিন্তু সাধারণ যাবেদায় চলে আসে মানে সাধারণ যাবেদায় সব ধরনের যাবেদায় চলে আসে এখন বিশেষ যাবেদা কেন বা কিসের জন্য বিশেষ যাবেদার দরকার হয় এবং বিশেষ যাবেদায় কি কি জিনিস থাকে বিশেষ যাবেদায় আমি বলেছি যে বিশেষ যাবেদা হলো এমন একটা যাবেদা যেসব লেনদেনগুলি বারবার সংগঠিত হয় এবং এগুলি সম্পর্কে একটা নির্ধারিত রিপোর্টিং করতে হয় ধরেন যেমন ক্রয় ক্রয় যদি হয় এই ক্রয়টা হতে হবে বাকিতে ঠিক আছে বাকিতে কেন কারণ বাকিতে ক্রয়ের সাথে পাওনাদারের সম্পর্ক জড়িত অর্থাৎ আমার সময় শেষে জানতে হবে যে কি পরিমাণ পণ্য আমার বাকিতে ক্রয় করা আছে মানুষ আমার কাছে কত টাকা পাবে হ্যাঁ এইসব জানতে হয় যে কারণে এগুলি একটা জায়গাতে আলাদা আবার করে রাখতে হয় পুরো হিসাবটা পাওয়ার জন্যে বাকিতে যদি ক্রয় হয় সেটা হচ্ছে বিশেষ যাবে দায় যাবে ক্রয় ফেরত ক্রয় ফেরতের আইটেমটা তখনই আসে যখন বাকিতে ক্রয় করা হয় বাকিতে ক্রয় করা হলেই ক্রয় ফেরতের বিষয়টা আসে সুতরাং স্পেশাল জার্নাল বা বিশেষ যাবেদার অংশ কি কি ক্রয় যাবেদা ক্রয় ফেরত যাবেদা বিক্রয় যাবেদা বিক্রয় ফেরত যাবেদা এগুলি মনে রাখতে হবে সবগুলি কিন্তু বাকিতে ক্রয় বিক্রয় ক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত এসবই বাকিতে হ্যাঁ কারণ ক্রয় ফেরতের সাথে পাওনাদার জড়িত বিক্রয় ফেরতের সাথে দেনাদার জড়িত এর বাইরে আছে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান নগদ যত টাকা পাওয়া যাবে তার জন্য নগদ প্রদান যত টাকা পাওয়া করা হবে তত টাকা কারণ নগদ প্রাপ্তি এবং প্রদানের উপর ভিত্তি করে একটা ক্যাশবুক করা হয় যে আমার এই সময়ে নির্ধারিত সময়ে কত টাকা আসলো কত টাকা ক্যাশ গেল এটার হিসাব পাওয়ার জন্যে অর্থাৎ বিশেষ যাবেদা করার উদ্দেশ্য একটা বিশেষ কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে আমার পাওনাদার সম্পর্কে দেনাদার সম্পর্কে এবং নগদ ইনফ্লো আউটফ্লো নগদ টাকার ইনফ্লো আউটফ্লো সম্পর্কে আইডিয়া রাখার জন্য কিন্তু আমাদের বিশেষ যাবেদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই ছিল যাবেদার শ্রেণী বিভাগ এবার চলে আসি বাটটায় বাটটা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ডিসকাউন্ট বাটটা বললে অনেক সময় অনেকে একটু কনফিউজ হয়ে যায় কিন্তু ডিসকাউন্ট বললে খুব সহজেই চেনে আমরা এই বাংলার চাইতে ইংরেজি ভালো বুঝি আচ্ছা যেমন ধরেন বিভিন্ন শোরুমে বিভিন্ন পণ্যে এরকম লেখা থাকে যে সুপার সেল ফিফটি পারসেন্ট অফ অর্থাৎ পঞ্চাশ পারসেন্ট সার বাংলায় লেখা থাকতে পারে আবার অনেক সময় প্যাকেটের গায়ে লেখ অনেক সময় দেখবেন হুইল পাউডারের গায়ে হয়তো লেখা থাকতে পারে বিশ টাকা আগে ছিল ক্রস দিয়ে এখন হচ্ছে আঠেরো টাকা এরকম লেখা থাকে এগুলি হচ্ছে ডিসকাউন্ট বা বাটটা এখন বাটটা সম্পর্কে আমরা জানব বাটটা আমরা খুব সহজেই বুঝি ডিসকাউন্ট যেটা আপনি কোনো জিনিস যদি ধরেন আপনি একটা শার্ট কিনতে গেলেন শার্টের দাম হচ্ছে 
পাঁচশো টাকা গায়ে লেখা আছে পাঁচশো টাকা এবং একটা ট্যাগ দেওয়া আছে যে টেন পারসেন্ট অফ বা টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট তাহলে আপনি যখন শার্টটা কিনবেন তখন ওটার দাম ছিল মূলত পাঁচশো টাকা কিন্তু যখন কিনবেন তখন দোকানদার আপনাকে ওই টেন পারসেন্ট বাদ দিয়ে অর্থাৎ টেন পারসেন্টে আসছে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে আপনাকে শার্টটা দেবে অর্থাৎ আপনার পেমেন্ট করতে হবে চারশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট এখন এই ডিসকাউন্ট ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মূলত তিন ধরনের ডিসকাউন্ট আছে কিন্তু আমরা দুই ধরনের ডিসকাউন্ট নিয়ে আলোচনা করব দুই ধরনের ডিসকাউন্ট একটা হচ্ছে ট্রেড ডিসকাউন্ট বা কারবারি বার্তা আর একটা হচ্ছে নগদ ডিসকাউন্ট বা নগদ বার্তা ক্যাশ ডিসকাউন্ট যেটা হ্যাঁ তিনটা বলতে এর মধ্যে আর একটা ছিল একটা পরিমাণ বার্তা হ্যাঁ কিন্তু পরিমাণ বার্তার দরকার নেই আমরা এই দুইটা বার্তাই ব্যবসায়িক কার্যক্রমে দরকার হয় কারবারি বার্তা এবং নগদ বার্তা তবে কারবারি বার্তা বিষয়টা এবং নগদ বার্তা বিষয়টা দুইটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস প্রতিষ্ঠানের জন্য কারণ প্রতিষ্ঠান কারবারি বার্তার হিসাব রাখে না কেন রাখে না সে কথায় আসছি নগদ বার্তার হিসাব কিন্তু তারা রাখে তাহলে কারবারি বার্তার বিষয়টা কি আমরা একটু যদি দেখতে চাই কারবারি বার্তা হচ্ছে ধরে নিন আপনি কোনো শপিং মলে শপিং করতে গিয়েছেন পোশাক আশাক কিনেছেন সেখানে ফিফটি পারসেন্ট অফ সেল অফ হ্যাঁ ফিফটি পারসেন্ট অফ মানে পঞ্চাশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি এক হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করলেন তাহলে ফিফটি পারসেন্টে আসে কত পাঁচশো তার মানে আপনি পণ্য কিনলেন এক হাজার কিন্তু আপনাকে টাকা দিতে হবে পাঁচশো টাকা ফিফটি পারসেন্ট যেহেতু এই জন্যে যেহেতু আপনার কাছ থেকে যে টাকাটা গিয়েছে আপনি শুধু সেইটুকুরেই হিসাব রাখতে চান ঠিক আছে এই জন্যে এইটাকে হিসাবভুক্ত করা হয় না অর্থাৎ কারবারি বার্তা শুধু পড়ার জন্য বা জানার জন্যই জানতে পারেন এইটা আমাদের প্রয়োগ নাই ঠিক আছে কারবারি বার্তার প্রয়োগ নাই আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কারবারি বার্তা যিনি ক্রেতা তার দিক থেকে ক্রয় বার্তা যেহেতু তিনি ক্রয় করে বার্তা পেয়েছেন আর যিনি বিক্রেতা তার ক্ষেত্রে বিক্রয় বার্তা যেহেতু তিনি বিক্রি করে বার্তা দিয়েছেন একজন বার্তা পেয়েছে আর একজন বার্তা দিয়েছে ঠিক আছে এবারে আমরা আসি নগদ বার্তায় নগদ বার্তাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বার্তা নগদ বার্তা তখনই হয় যখন কোনো অর্থ পরিশোধ করার সময় বা প্রাপ্তির সময় আসে তখন যেহেতু এটা সরাসরি অর্থের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য এটাকে আমরা হিসাবভুক্ত করব কারণ মিস্টার রহিমের কাছে আপনি ধরেন এর আগে পণ্য বিক্রি করেছেন মিস্টার রহিমের কাছে এক হাজার টাকার পণ্য এখন আপনি রহিমকে বললেন যে ভাই তুমি আমার টাকাটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব রহিম কী করলো আপনাকে টাকাটা আপনার কাছে নিয়ে আসলো এখন এখানে বিষয়টা একটু খেয়াল করতে হবে রহিমের কাছে যখন আপনি এক হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করেছেন বাকিতে তখন কিন্তু রহিমকে এক হাজার টাকা দিয়েই ডেবিট করেছেন মানে রহিমের কাছে আপনি এক হাজার টাকা পাবেন এইটাই আপনার বইয়ে লিখে রেখেছিলেন এখন তাকে যখন অপশন দিলেন যে তুমি তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করলে তোমাকে আমি পাঁচ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিব তাহলে এক হাজার টাকার ফাইভ পারসেন্টে কত আসে দুইশো টাকা না এক হাজার টাকার ফাইভ পারসেন্টে আসে পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে এখন যখন রহিম আপনাকে টাকাটা দিল তখন সে কত দিবে ওই পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়ে দিবে তার মানে নয়শো পঞ্চাশ টাকা দিবে কিন্তু আপনি তো তার নামে এক হাজার টাকা লিখে রেখেছিলেন এখন তার নাম তার নামে এক হাজার টাকা লিখে রেখেছেন নয়শো পঞ্চাশ টাকা তার কাছ থেকে পেয়ে তার পুরা হিসাবটা ক্লোজ করে দিচ্ছেন এই জন্যে আপনাকে এইটা হিসাবভুক্ত করতে হবে কারণ এইখানে পাঁচ পঞ্চাশ টাকা আছে ডিসকাউন্ট সেটাও আপনার লিখতে হবে কারণ আমরা জানি দ্বৈত সত্ত্ব অনুযায়ী ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় পক্ষ সমান টাকা হতে হবে অর্থাৎ দেনাদার যখন তাকে রহিমকে এক হাজার টাকা লিখে রেখেছিলেন এইটা যখন আপনি ডিলিট করবেন তখন প্রথম যখন তাকে ডেবিট করেছেন এখন তাকে উল্টো করতে হবে মানে ক্রেডিট করতে হবে তো ক্রেডিট করলেন এক হাজার তাহলে ডেবিট পাসেও তো এক হাজার টাকা লিখতে হবে ডেবিট পাসে এক হাজার টাকা লিখবেন কিভাবে ক্যাশ রিসিভড নয়শো পঞ্চাশ এবং ডিসকাউন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ এই টোটাল এক হাজার টাকা হয়ে যাবে এটা আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব তখন আপনারা খুব ক্লিয়ারলি বুঝবেন তাহলে নগদ বার্তা কিন্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে নগদ বার্তার ক্ষেত্রে 
যিনি বার্তা পেয়েছেন সেটা সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত বার্তা আর যিনি বার্তা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে প্রদত্ত বার্তা এক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট রিসিভড এবং ডিসকাউন্ট অ্যালাউড বলা হয় ডিসকাউন্ট রিসিভড অর্থ যে ডিসকাউন্টটা পেয়েছে ডিসকাউন্ট কে পেয়েছে রহিম পেয়েছে আর ডিসকাউন্ট অ্যালাউড মানে যে ডিসকাউন্টটা দিয়েছে অ্যালাউ করেছে যে সেকে আপনি ঠিক আছে এটা বুঝতে হবে ডিসকাউন্টের এই ইস্যুটা যেমন নগদ ডিসকাউন্টটা আমরা খুব সহজেই যদি ব্যবসায়িক দিক থেকে একটু আলোচনা করি অনেক সময় দেখবেন এরকম লেখা থাকে চালানে অথবা অঙ্কে এরকম লেখা থাকে যে বিক্রয়ের একটা শর্ত যখন বিক্রি করে তখন চালানের গায়ে লিখে দেয় যে টু বাই টেন নিট থার্টি এরকম একটা কন্ডিশন থাকে একটা শর্ত থাকে তো টু বাই টেন নিট থার্টি মানে কি এর মানে হচ্ছে যে যদি আপনি পণ্যের মূল্য দশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট করেন তাহলে দুই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন দশ দিনের মধ্যে যদি আপনি পেমেন্ট করতে পারেন তাহলে দুই পার্সেন্ট পাবেন ডিসকাউন্ট কিন্তু নেট তিরিশ দিন মানে হচ্ছে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনার পেমেন্টটা করতেই হবে কারণ আপনাকে তিরিশ দিনের বেশি বাকি সে দিবে না হ্যাঁ তা টাকাটা আপনার তিরিশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট করতে হবে তবে সে একটা অপশন দিয়েছে যে যদি আপনি দশ দিনের মধ্যে পেমেন্ট করতে পারেন তাহলে দুই পার্সেন্ট আপনাকে ছাড় দেয়া হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে নগদ বাট্টার ইস্যু আমরা আগামী পর্বে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাধারণ জাবেদা দাখিলা প্রদানে বিবেচ্য বিষয় অর্থাৎ সাধারণ জাবেদা বা জেনারেল জার্নাল যখন আমরা দিব জেনারেল জার্নাল পোস্টিংটা যখন আমরা দিব তখন কি কি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব এবং ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট নিয়ে এটা একটা ছোট্ট একটা আলোচনা হবে তবে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ জাবেদাটা যদি আপনি ভালো করে বোঝেন সব কিছুই আপনার জন্য ইজিয়ার হয়ে যাবে কারণ এর আগের তিনটা চারটা পাঁচটা চ্যাপ্টার যেগুলি আমরা পড়িয়েছি সেগুলি ভালো আইডিয়া থাকলে জাবেদা আপনার জন্য ভালো আবার জাবেদা ভালো থাকলে পরবর্তী বিষয়গুলি আপনার জন্য সুবিধা হবে সুতরাং আশা করব আগামী পর্বে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন ধৈর্য ধরে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ